Oh, we lift up your holy name, O oh Lord. Lord, we lift up your name on high, O oh God. For you are worthy to be praised, Lord. You are worthy to be exalted. You are worthy to be glorified. You are worthy, Lord, because you have the name that has been given above every other name, O oh God. And we just want to worship you. We want to worship and exalt your holy name, O oh Lord Jesus Christ, King of kings and Lord of lords. The Lord, we pray as your word goes forth now, Father. Holy Spirit, you are the after preacher of the word. That your word will cut our hearts and that it will bear fruit for the glory of your holy name. That it will take root, God, for your name's sake. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Yo, what a worship. I enjoyed it. That was nice. Hey? That was that was lacquer. Lacquer on me here at the D. It's all that lacquer on me here at the D. Um, I'm gonna speak in Afrikaans and English, if that's okay. Uh, we have an English lady, Deborah, that is in our Bible school also. And, you know, we're gonna speak English and Afrikaans, and we're gonna mix the two, if that is okay with you. Amen. Amen. Um, I go for Neddy von Darcy, Lee. Neddy von Darcy was gonna praat over on forgiveness. Wat is onvergifnis? Wat is vergifnis? En dan gaan ons kyk hoe om te vergewe. Is a, is a baie diep studie. Is a 12 weke studie wat ek nou in 3 dagen vir julle gaan gee. So gaan baie goed uitlos. There's a lot of things that I'm going to leave out. But um, we're only going to do the foundation today. Tomorrow, we, uh, you know, next week we're going to build on the foundation. We're going to do two parables, and we're going to focus on the two parables. We're going to go into like a, a gold mine. We're going to dive in and go deep until we find the gold in the parables about forgiveness. And then the last week, I see here on Spa, then we're going to go to a, a book, Philemon. We're going to look at the book, we're going to study the book, verse by verse, letter by letter. From verse 1 to verse 25, all 335 letters and 25 verses, and we're going to go deep into that book of Philemon. And then we're going to see about how Paul asked his beloved spiritual son to forgive. Amen. Let's start. Onvergifnis. What is onvergifnis? What is unforgiveness? Unforgiveness is when you are unwilling to forgive. Someone who hurt you, someone who betrayed you, someone who broke your trust and caused you a severe, intense pain. Unforgiveness veroorzaak dan ook een emotionele storm wat plaasvind. Emotional storm that stirs up in the inside. And that storm veroorzaakt dan angst, gevoelens van angst en anxiety. Gevoelens van depressie. Gevoelens van vrees. Gevoelens van onzekerheid. Unforgiveness is also creates then a, a hardened heart. A heart that is so hardened, so hatred, it's so full with anger. And resentment and retaliation and then bitterness comes in and that hatred heart towards the one who offended you that is unforgiveness if you do not forgive you choose to love hate you choose to love hate if you do not forgive As you have a heart in your heart, as you have a murderer in your heart, you are a murderer in heart. The Bible says, <coughs> We are all guilty then before God with a murderer's heart. Unforgiveness is a hate attitude, 
and then it unmasks that hatred heart in us. Daar is paar tekens van onvergifnis. En hoe kan ons kyk dat het ons om vergifnis in ons hart? How do we see? How do we know? I'm not going to go through all of them because of time. I'm just going to point out a few. Number one, to see if you've got hatred in your heart and unforgiveness. <coughs> you experience bursts of anger. Wanneer jy ervaar uitbastings van woede, het jy onvergifnis in jou hart. You are pity and impulsive. You act without thinking. Jy is kleinlik en impulsief. Oorgoed. You are desperate to make someone understand how you feel. Ek moet die persoon kry om te vir hulle te laat wees hoe ek voel. Hoe ek dier die goed voel. Wat ek voel. En ek is so desperaat om, om, om die die persoon te laat te laat sien waarmee ek deurgaan en waar ek deurgaan en wat ek deurgaan. You are compulsive. You are compulsive. Compulsief. You know, we are so compulsive that I don't make space for no one. I don't want to reconcile. I don't want to have the restoration, the restitution and the uh, uh, um, Reconciliation. No. I'm not willing to close the gap. No. But what I will do is I will stalk you on Facebook. I don't want to speak to you. Don't phone me. I don't want to ask forgiveness. But I will look at your status on WhatsApp. Waar my bezig is? Compulsive. You are not Taking responsibility for your feelings. If you refuse to take responsibility for your feelings, there's unforgiveness in your heart. Yeah, but I will not tell who who act for, and and and, and, I, and I go myself justify. Why me act dear? You keep a list of offenses. Anno en anno en anno man, to wat die laas week gedoen het, of laas jaar gedoen het, en to laas, 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 laas van laas jaar, twee jaar terug, het jy die selde ding aan my gedoen? Of is dit in die hemelik? And in five years in your marriage, you keep on digging out the past, but you have forgiven. No, you have not. Because you keep a list of offenses. If you keep that list of offenses, you have not forgiven. You have not. You replay the scene of what happened over and over and over and over in your mind. Weet nie van julle nie, maar dit gebeur so baie met my. Want ek nou geoffens en ek het iemand per ongeluk seer gemaakt. En dan daar was een bekleierij gewees. En dan, terwijl jy rij, of terwijl jy bezig om skorrel goed te was, of terwijl jy bezig is om te werk, speel die scene die hele tijd, en dan vat jy in jou kop met die persoon, en die hele tijd speel die scene oor, en oor, en oor, en oor, en oor. En dan beklui ons met die persoon. Weet, ek prik vir myself. Sands of unforgiveness. Here's another one. We gossip about them and then we exaggerate. Ons, ons vertel nog leens en ons maak het groter as wat het werkelijk is. Ja, maar dat wat jy laatst aan my gedoen het. Oom, oom, hierdie oud dit aan my gedoen het. En laat ek oom vertel wat hierdie oud nog gedoen het. And then we add. And then we exaggerate. Why? Because we want the other person, ons wil die ander persoon laat, laat klein lyk. Laat het lyk of ons in hy is. En ek myself rechtverdig om tou. Ek is hier wat seer gekry. Ons is allemaal skuldig. En sê die verkeerde ding. Allemaal van ons. 
We behave, all of us behave the wrong way. We all offend people. Ons het allemaal, ons het al baie mense, menigste mense, al seer gemaakt en verkeerd hanteer. We need to deal with that offense. It is essential for a born believer, a child of God, to deal with that offense. It is absolute necessary, essential for the church to deal with that offense. <clears throat> what destroys that relationship is the inability, the inability to forgive. Die onvermoe om te kan vergewe. Dit breek fellowship, relationship. Dit breek het. Dit destroys het. Dit vernietig het. Dit is net die offense wat vernietig nie. Dit is die onvermoe daarvan wat vernietig. And how we deal with that offense determines the nature of our relationship. So, who ons deal met hierdie offense is wat die natuur van ons verhouding bepaal. Ons verhouding in ons hevelik, ons verhouding in, 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 in gesin, een verhouding in um, werksplek, verhoudings tussen vrienden, een verhoudings in die, in die kerk, in die lichaam. Forgiveness is essential to the church. And listen, listen to me. It is the pathway to joy. The joy of the Lord is by strength. Because we do not want to forgive, we have lost our joy. Let me tell you why the church is dead today. There's no joy in the church. Because we're sitting inside the church with a hardened heart, a hatred heart. Now stop your brood and stop your eight. Nee, geen kerk te kom nie wat my broer is hier, of my sister is hier, dan blijk by die huis. And we are wounding the church. We are destroying fellowship. And that's a pathway to joy. Do you want a joy in your life again? Forgive. Joy is one of the things that takes, uh, 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 unforgiveness is one of the things that takes joy away. True. There's many more others. But the main thing today in the church, the groot ding van dag in die kerk, is om vergifnis. Nee, jy is nie so. As jy is, kom ek nie. The ongoing joy of the church is to deal with, with those offense, with an attitude of forgiveness, with an attitude of forgiveness. So, wanneer onvergifnis inkom, wanneer onvergifnis binnen inkom, gaan joy uit. Dus er kom daar geen vreugde is en hy sê nie, hevelike nie, in die lichaam nie, in die werksplek nie. Jy sê, ons mens ongelukkig in werksplek. Kom vergeef ons. Go and forgive. It's not about you, it's about God. The offense is against God. The sin is against God first. All sin is against God. And God says, forgive. Then I will forgive. As, as jy vergeef, dan vergeef ek jou. So as jy nie vergeef nie, Die onvermoe van vergifnis vernietig nie net die verhouding in mekaar nie, maar dit vernietig ook die persoon wat nie wil vergewe nie. So dit is nie die verhouding nie, dit is die alle persoon ook. Dit is nie net een vernietig, vernietiging van verhouding nie, maar dit is self vernietiging. So where there is a lack of forgiveness, 
there will be a development of bitterness. And out of that bitterness will come hate. And out of that hate will come anger. And out of that anger comes a pursuit of vengeance. Ek wil wraak neem wat die persoon het my seer gemaakt. Ek wil hom hond doen wat hy aan my gedoen het. Ek stem af. Ek stop het hier. Ek sal nie meer plek maak vir die persoon nie. Ek wil nie plek maak vir die persoon nie. Nou hier is die ding, ons wat syke groot zondags is, wat jy in Jesus eerste gesondig het, Ons wat, wat so vergifnis nodig het, hoekom weerhou ons vergifnis teen oor ander? Maar ons self het het nodig. Jy sê wat, as ons nie vergewe nie, sê ons vir God, God, ek is beter as jy. Jy moet my vergewe, maar ek om God speel, ek het nie nodig om te vergewe nie. Dis eindelijk wat ons sê. Dis eindelijk wat ons sê, kerk. Forgiveness is crucial. It must be the most normal act in the body of Christ, is to forgive. That's the gospel, isn't it? Van Genesis tot op een baring, dis die gospel, wat het die vader gedoen? Hy het sy seer gestuur om wat? Om te vergewe. Die vader het die hart van vergifnis. As jy nou Genesis toe gaan, dan introduce, God introduce himself to Moses as the God of forgiveness. When you go to all the other prophets, he introduce himself as the God of forgiveness. Gaan lees psalms. God van vergifnis, God van vergifnis, God van vergifnis, God van vergifnis. Van vergifnis. Nou ons het het so nodig, hoekom hier hou ons dit dan van ander? Om vergifnis hou jou in die tronk en in jou verlede. Dit is die prijs wat betaal word. You will be bound. You will be shackled to your past if you do not forgive. You will be imprisoned. And you will not be able to escape until forgiveness takes place. You will be in prison for 5, 10, 15, 20 years. Kom ons gaan net na Genesis toe. Kom ons gaan kyk net wat het gebeur met die, met die kom broers wat die ander broer verkoop het. En in die put gegooi het. Vir 20 jaar sit hulle saam met die vader aan die tafel. Vir 20 jaar. En nie jyn keer het hulle repent nie. Nie jyn keer het hulle recht gemaakt met die vader nie. Nie jyn keer het hulle vir die pa gesê maar ons kom verkoop nie. Maar vir 20 jaar kunnen ze in die gemeente sit, vir 20 jaar kunnen ze in die kerk kom, en ons kunnen sê halleluja. Maar ons hart is verhard. Ons kan nie vergewe nie. So lang soos wat jy nie wil vergewe nie, so lang soos wat jy nie die verlede, en die verlede hou nie, so lang soos wat jy wraak soek, so lang sal jy in jou verlede vastgevang bly. En die pijn, the pain, is getting feeded. You're feeding the pain. So if you do not forgive, it's like a cut. So we take a knife and we cut ourselves. Now we've got this cut, and we take this blade, and then we poke that cut. If I poke the cut that is here on my arm, non-stop, for one week, what's going to happen? It's going to get bigger. It's going to grow. It's going to get worse. And after one month, it's going to get septic. I can frot word. And as I come near, gaan 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 let it snij and squirm maak, then I'm going to my arm off. Now that's unforgiveness. You are getting rotten from the inside if you do not forgive. 
And you feel worse later than what you're feeling in the beginning. You feel arrogant. Because you're not just keeping it alive, you're feeding it that grows. And it grows. Jy kies om hart lief te hee. En hart domineer dan in jou leven. As ons nie vergeef nie. Want ons kies het. Willenslik en wetend kies ons om te haal. It creates a distorted memory when we do not forgive. Our memory will be distorted. We will start forgetting what we have done and what we have said. It creates a distorted view of life. You will keep on justifying yourself. And you say, I don't see what this is. This is okay. This is right. This is okay. 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 Op zondag, één keer een maand, zal ik die nachtmaal gebruik nie, want, want ek het nog hierdie onvergifnis in my hart. Want as ek nachtmaal gebruik, gaan ek een vloek oor my spreek. Weet jy hoe ons krifteerlik is dit? Elke is kwaad wanneer jy voor God kom, as jy bezig om te zondag, nie net wanneer jy nachtmaal gebruik nie. Elke lief is kwaad. Want ons kom met een leer na God toe. Ons kom met een verharde hart na God toe. And then we justify ourselves. And then we say, oh Lord, it's okay. Uh, just once a month I will not come to church because I'm not going to use communion. But the rest of the time I will come to church and I will sing a hallelujah. No, church is not supposed to be like that. We need to forgive. Every time, all the time, continuously, non-stop. Everything becomes out of control if you do not forgive. Your whole life spins out of control. Every conversation and elke uh, gesprek wat ons het, raak laster. Ek weet nie of ons julle dit al achtergekom het nie. Maar my leven het het al gebeur. Dan praat ek al nie slechter. Maar begin ons te laster. Ons begin te vloek. En dan kom taal uit ons mond uit. Wat nie godlik is nie. Want wat in die hart is, kom uit die mond. So a man thinketh in his heart, so is he, Proverbs. In elke gesprek, word dan oordrijf met leens. Vergifnis maak jou vry van al die goed. Amen. Dat maak jou vry van al die goed. Die shekels val af. Jy is nie in die tromp vastgevang nie. Want vergifnis maak jou vry. Forgiveness frees you to enjoy all relationships and life with peace and tranquility in your heart. Forgiveness is a very free reality. Forgiveness honors God. Do you want to worship in spirit and in truth? Wil jylle erg daar in geest en op daar het aan bid? Gaan vergewe. Ons kom en ons kom praat in die taal. Maar ons wil nie gaan vergewe nie. Het is een wijn. All is een wijn. Go and forgive. Go. Gaan los jou offer. Gaan los dit en dan gaan maak dit eerst reg. En dan kom en dan bring jou offer na my. So voor het so offer bring, terwijl ons reine taal. Gaan maak dit eerst reg. En dan bring jou offer na God. Maar God sê jy aan bid my en jy sê, ek is jou God, ek is die waarheid, ek is die weg, ek is die lewe, wat sê liekies wat ons ons in het. God van vergifnis. Het is nie dat nou gesing nie. Dink jy, wat is die tweede liekie, die derde liekie wat ons is in. 
Ek het eens geweet, dis wat jylle laas week gewoosheb het nie. We need to forgive, church. Om God en gees en waarheid aan bid, is om te vergewe. Waarlik te vergewe. Forgiveness is a marvelous, loving, liberating attitude and act. It liberates you. It sets you free. It makes sense to forgive. It is healing. It is wholesome. It is sensible. It makes sense. It is free. It brings peace and love. Romeine 3 vers 8. 13, sorry. Romeine 13 vers 8. Kan jy nou die eerste preek wat uh, pastoor preek gepreek, uh, gepreek het in die gemeente. Romeine 13 vers 8. Luister wat sê hy. Luister wat sê hy so. Wees aan niemand iets verskuldig nie. Behalve om mekaar lief te hee. Now how can you love someone if you do not want to forgive? It's kan nie. Want vergifnis vloeit liefde. Ons kan, ons kan, ons kan die staat haat, ons kan familie haat, ons kan, ons kan um, partijen haat, ons kan allerhande dinge sê en doen en haat. Maar God het het geskap. So wat ons die in een ander nasie doen, wat ons die in een ander broer doen, wat ons die in jou ma doen, of my sister en my broer doen, doen jy het geen oor? God. Maar niemand niks verskuldig wees nie. Niks. Behalwe liefde. Hy sê nie om vergifnis nie. Jy kan vergifnis weerhou van om hy moet nie vergewe word nie. Weerhou dit nie. Forgiveness is the most noble of all virtues. Church. Forgiveness must be the most normal act in a Christian's life. It must be. Forgiveness is the most godlike act a Christian can do. No act is more divine. No act is more like God than when we forgive. Wil jy die Heere gehoorzaam? Wil jy hier toe gaan gewijde leven leid? Wil jy in die vrees van God wandel? Wil jy een leven he wat, wat, wat in Christusse voetspore volg? Vergeet. Begin daar. Begin daar. Vergeet. Is dit nie die gebed wat ons so bid nie? Is dit nie die gebed wat Jesus vir sy vir sy disciples gegeet nie? In Matthew chapter 6 Vergeef my my, soos wat ek my. As die Heere ons moet recht waar vergeef, is wat ons skuldig naar vergeef, is dan ons allemaal guilty voor God nou, en die recht van God maak ons nou dood. Want ons allemaal staan skuldig voor een levende God. Dis waar die vrees begin. God wat ons sondes vergewe, maar ons wil nie mekaar sonde vergewe nie. En hier kom die siekte. En hier is ons eeuwiskielik in die epidemie. En ons allemaal raak siek. En ons, ons verloor geliefdes. Ons verloor erg waar geliefdes in die hele epidemie. En dan raak ons siek. En dan le ons in die bed. En ons is allemaal siek. En, en, en ons maak ons toe met die conversie. En ons bid die gebed. Heere vergewe my. Heere ek is siek. Heere ek weet nie of ons ek morgen gaan sien nie. Heere help my. Heere vergewe my. En die maak alle beloftes. Dan kom hier en die Heere vat jou deerde. Dan gaan ons nog steeds aan en naast ons wat ons aangaan. Ons vergewe nog steeds nie. Ons hart is nog steeds vraag. Nie. 
Forgiveness is a verbal. Listen, this is what forgiveness is. Forgiveness is a verbal, declared, personal, given promise. A statement of undeserved love that affirms that thou I have been offended, thou I have been hurt. I've got no anger, I've got no hatred, no bitterness, no desire for vengeance, no retaliation in my heart. Why? Because there's no guilt towards that person. And there's no blame towards that person. That is forgiveness. This is character eigenskap of God. God is a God of forgiveness. You are never more evident like your father than when you forgive. It is a call to be godlike. It is a call to be godlike to forgive. God, listen, God says, "As a belief, as you are your heart can cry, don't die. But as you need us to cry, but as you are your heart can cry, as a belief, give up. No, it's a command." As you like Exodus to gaan, and like Exodus 20 to gaan, and you can look at the commandments, then you will see the commandments as you read the gaan doen, that God commands you, He befeel you om te vergewe. It is a commandment, not pretty please. It's a commandment. Ephesians 4, from the verse 31. Ephesians. Kobus, ach, um, uh, Chris, I think you need to stop. I see the battery is off, it's low. I see the most secret. I think I report, but you can next can see me. Um, they say battery is. Right. Listen what it says in Ephesians chapter 4, verse 31. Verse 32. Alle bitterheid in woede in toren in geskreeuw. Nee, lees ik het raar. In lasteren moet van jullie verwijder worden. Samen alle, die partij die, alle boos zijn. Maar wees vriendelijk. Ik hou meer van die Engels. The English is saying, be kind. Kind en vriendelijk is twee verschillende goed. Hij zei, wees vriendelijk en vol ontferming. Tien voor mekaar. Luister nou. Vergewe mekaar zoals God ook in Christus jylle vergewe het. Dan kom in hoofdstuk 5 vers 1. Dan gaan hy aan. Dan sê hy, wees dan vriendelijk. Vol, navolgers van God soos geliefde kinders. Wil jy navolger wees van God soos geliefde kinders? Kom ons vergewe. Kom ons vergewe. Voor die son vandag ondergaan. Wie ook al ons hier gemaakt het. Geoffend het. Tel hy voor op en gaan vergewe. Klim in jou kar en gaan vergewe. Gaan maak reg. Want ons is nie verseker van moore nie. Ze is niet verzekerd van moeder. Gemaak recht. Be godlike. Be godlike. Jij vergeven omdat God vergeven. It is a, a God's nature to forgive. It is godlike to forgive. Matthew chapter 5. Let's go to Matthew chapter 5, verse 44. Matthew chapter 5, verse 44. And verse 45. Maar ek sê vir jylle, jylle moet jylle vijand, wat, haak, klap, skinner, vloek, 
Jylle moet jylle vijand lief hee. Seen die wat vir jylle vervloek. Seen hulle. Doen goed aan die wat vir jylle haat. En bid vir die wat beledig en jylle vervolg. So dat jylle kinders kan word van jylle vader. Luister weer. So dat jylle kinders kan word. Daar is een verskil tussen Ken en my. Hy sê nie mag word nie. Hy sê kan word. So as jy dit nie doen nie, gaan jy nie kan kan word nie. Kan kan word. En jylle vader wat in die jubbel is, want hy laat sy son opgaan oor slechtes en goeies en hy laat reen op rechtvaardiges en onrechtvaardiges God is just it is well with my soul it doesn't matter what I go through it is well it doesn't matter what I go through it is well with my soul If you want to please God, forgive him. You display God-like mercy when we forgive. We are having a fruit of the Spirit. We're having mercy. We have mercy towards someone else. <clears throat> En ons gaan sien in die parable volgende week, hoe een persoon wat nie mercy het nie, een persoon in die tronk gooi. Maar God het oor hommersie gaan. If you do not forgive, you dishonor God. It is Selfish. Unforgiveness is selfish. Are you saying to me then, uh, Anton, we need to forgive all the time, every time? Even if they do not ask for it, we need to forgive? Is that what you're saying to me? Yes. Yes. Yes, you forgive immediately, you forgive totally, and you forgive completely. And you forgive quickly. Quickly, immediately. Immediately, right now. Why will you withhold, like I've said earlier on, unforgiveness if we are so desperate of ourselves for forgiveness? God who is far more holy. God who is far more righteous. Glorious, magnificent. Forgives our trespasses. If you do not forgive, you are saying, to offend me is greater than offending you, God. Than sinning against you. The sin that is, that is done towards me is far greater, far more worse than the sin that is done against you. Alle verkeerde goed en alle sonde wat gedoen word, word eerstens gedoen teen oor God. En ek gaan hiermee afsluit. Ek is amper klaar. Kom ons gaan op Psalms toe. Kom ons gaan kyk gaan op Psalms 51. En ons allemaal verstaan wat gebeur op Psalms 51. David kom en David verpent oor wat hy met Beersheba gedoen het. Hy het saam met die ander man sy vrou kan slaan. Hy was ongehoorzaam. En as gevolg van ongehoorzaamheid, het hy sonde gepleeg. Hy moes gegaan het saam met die weermag om oorlog te gemaakt, maar hy bly achter. En hy loop op die meer, en hy sien een prachtige vrou. En hy vat haar. Hy maak haar swange. En hy pleeg sonde teenwoord haar. En hy pleeg sonde teenwoord die man. Maar, maar hier is die ding, Hy pleeg nie net sonde teenwoord een persoon nie. 
maar meer is dit weer. Want wanneer hij vir, 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 um, die man doodgemaak het, is dat alle soldaten samen met David, um, je weet samen die man, het omgegaan. Dat was het nie, die man sal met, jy weet wie sy vrou dit was nie. Alle soldaat het ook doodgegaan, hulle het door conspiracy gevormd, hulle begin licht, hulle begin bedrieg, hulle begin plannen raak, plannen beraak, om, om eerst om dronk te maken om saam met haar te slaap, en al die goed het plaasgevind. En hy was kuldig, en hier kom Psalm 51, en luister wat sê Psalm 51, dit is so, so mooi, Voor die muziek leier een psalm van David, vers 2. Toen die profeet Nathan na hom gekom het, nadat hy Betsaba ingegaan het. So die profeet hom kom rebuk. God stere godsman. En dan gaan rebuk vir David. En sê maar jy is bezig met zonde rebuk. Luister wat sê David nou vers 3. Wees my genade. Wees my genade, o God. Na u, goed en tierenheid, delg my oortredinge uit na die groot, grootheid van u barmhartigheid. Was my heentemal van my ongerechtigheid en rein my van my sonde, want ek ken, luister wat sê hy, ek ken my oortreding. Hy sê nie, oh, nee, 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 ek moet myself recht verdag, ek het gesondag, maar nee, 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 ek ken dit nie. Ek het nou eens gesien, toe die profeet na my toe gekom het. Nee, 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 hy het geken, hy het gebeet, is bezig met sonde. Ek ken my oortreding. En my sonde is heel tyd dier voor my. Continuously, my sin is before my eyes. En hier kom vers, Sies, teen u alleen, luister wat sê, teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oor, so dat u rechtvaardig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Hy sê nie, lo, wees jy maar aan die wife af sin, no, 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 against you, and you alone I have sinned, lo. Every offense that we take and every offense that we give, we sinning against God first. We need to repent. We need to repent. So that you were by and you is so minor, is so klein, it's so small. But the sin against God is so huge. And yet, every time when we fall, every time when we stumble, we ask for forgiveness, God is quick to forgive. Now go and be likewise. Die wat oor hee, laat hem oor. Moet het nie persoonlijk opvat nie, gemeente. Moe nie dat dit jou leven verwoest nie. Moe nie dat dit jou verhouding verwoest nie. Moe nie dat dit die kerk bond nie. Is kom die kerk een leeg is vandag. Maar daar is een haat en een bitterheid onder mekaar. Die prof van die breedkerk, die prof van recht van die wereld, die kom nou net van Malawi af. Self in hem. Kerke, daar skering sy kerke. A haat, a woede, mense sluit mekaar toe. There is no kindness, compassion, and love, and mercy, and goodness. Nothing. There is no fruit. We are never more like God than when we forgive. That is worship. That is genuine, true worship. If you are a child of God, it is critical, listen, to manifest, 
to manifest God likeness. It's critical to manifest God likeness. Ons vergeven niet omdat een mens dit verdien nie. Ons vergeven niet omdat een persoon moet betalen daarvoor nie. Uh, if you do this, I will forgive. And if you come to me first, then I will forgive. If you take the first step, then I will forgive. If you, if you pick up the phone first. No. No. You do it. You go and forgive. We offer forgiveness freely, unconditionally, without restrictions, without conditions, without payment of any kind. Why? Because there's no anger, no hatred, no bitterness, no wrath, nothing. In me towards you. I love you. That's why I forgive. And I want to close the gap. I want to reconcile. That's what separated us. Christ has to go to the cross. First, we reunite with the Father, and then we forgive one another. But when you forgive like that, then you will be free from the root of bitterness. Amen. 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 Of but so. Thank you. Lord, oh Father. Once again, Lord, you have spoken to me first. Oh, Holy Spirit, come and circumcise our hearts, O oh God, that we will walk in your ways. Come and search, O oh Lord. If there's anything that is in us that does not belong there, O oh Lord, rip it out, cut it out, remove it, O oh God. We want to honor you. We want to glorify you, O oh Lord. Lord. We want to manifest God-likeness. We want to bear the fruit of repentance. We want to bear the fruit of being truly, genuinely disciples. Because you will know them by their fruit your word says Lord that we will go and forgive quickly that your name will be praised and exalted through it in Jesus mighty name we pray Amen Amen Amen, Amen. Amen. Mag die Heere jylle seen vrede vir jylle volgende week ek moest die fondatie het ek nou geleg van wat is om vergifnis Laat gaan ons sien wanneer vergifnis plaas vind en hoe ons vergewe en hoe vry dit is en hoe die vaderse hart is en nou gaan ons dan in die volgende twee uh, parables wat ons gaan behandel volgende week as die Heerse wil is gaan ons daar begin bou en dan sal ons bietje dieper in gaan in onvergifnis mag die Heere julle sien genie die laaste lang naweek tykie vir die lang naweek wat nog hoor is vrede vir julle Okay. Thank you.